Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi, io sono Dunia e sono qui oggi con delle letture dedicate ai vostri spiriti guida. Andremo a vedere quali messaggi hanno da darvi i vostri spiriti guida. Qui avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diversi cristalli. La prima lettura qui è contrassegnata da un'avventurina verde, la seconda da un lapis lazuli e la terza da un diaspro rosso. Vi do qualche secondo di tempo per fare la vostra scelta. E prima di lasciarvi alla vostra lettura volevo aggiungere brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotarla attraverso il mio sito www.theartistodivination.com E questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo prestissimo, buona lettura e buon proseguimento. Ed eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto l'avventurina verde. Andiamo a vedere il messaggio dai vostri spiriti guida. Io ho già tirato giù diverse carte, ci sono delle carte, sei carte che vengono da un mazzo ai tarocchi, due carte che vengono da un mazzo oracolare, una che viene da un oracolo che ho scritto io, utilizzeremo anche i charms. Partiamo dai tarocchi. Chiaramente rimanete aperti perché potrebbe arrivare qualsiasi messaggio. Qui abbiamo un otto di coppe, una ruota della fortuna e una regina di bastoni. Qui sotto abbiamo un 9 di bastoni, un 5 di dischi che sarebbe un 5 di denari e un 7 di spade. Poi abbiamo tra due mondi, pronti e questo lo vediamo tra un po'. Il messaggio per voi oggi è un messaggio di incoraggiamento. Se da tempo desiderate che le cose cambino, obiettivamente con questa ruota della fortuna al centro i vostri spiriti guida vi dicono che le cose stanno per cambiare. È un cambiamento quello che sta per arrivare nella vostra vita direi inevitabile, ma è legato con un otto di coppe a il fatto che avete lasciato andare un qualcosa con l'idea di andare incontro a un qualcosa di migliore. E nel momento in cui con consapevolezza lasciate andare quello che deve essere lasciato andare, inevitabilmente si innescherà questo cambiamento. Il cambiamento è legato vi dicono i vostri spiriti guida, regina di bastoni, ha il vostro atteggiamento. Nel momento in cui entrate nell'energia della regina di bastoni, uomini o donne non ha importanza, si tratta di un'energia libera, vivace, indipendente, creativa, vi sentirete maggiormente realizzati. Al momento, guardate questa carta, tra due mondi vi dice che siete ancora tra due realtà, ma a breve a breve, io sospetto nel giro di pochi mesi, si innescherà questo cambiamento. Entrerete in un'energia molto più determinata, vivace, indipendente. Al momento siete proprio in una fase di transizione. Avete intuito che c'è un cambiamento all'orizzonte e questo cambiamento si verificherà nel giro di qualche mese. Questo cambiamento arriva con una consapevolezza, 9 di bastoni, la consapevolezza che siete un passo dai vostri obiettivi e siete perfettamente in grado di raggiungere quegli obiettivi da soli. Come se non doveste temere più niente e nessuno. 5 di denari e il 7 di spade ci dicono proprio che superate una fase di direi quasi arida, come se foste passati un po' per un deserto, state per superare questa fase un po' arida, sette di spade, state per entrare in una fase della vostra vita che è molto più ingegnosa, richiede più ingegno da parte vostra, richiede anche un, un atteggiamento più... Sette di spade è una carta che può indicare un, un inganno, una qualche forma di 
comportamento ingannevole, ma in aspetto positivo può parlare di un'astuzia. Un È come se passaste in una fase della vostra vita dove la vostra intelligenza diventa più astuta, come se venisse messa al servizio di un qualcosa. E poi abbiamo la carta pronti che ci dice che a quel punto siete pronti eh, per aprirvi al nuovo, a delle novità. Vediamo cosa hanno da aggiungere i charms su questo. Allora, per molti sento che questo messaggio riguarda, riguarda l'essere più ambiziosi a livello proprio di percorso personale, a livello di strada, a livello anche professionale. Qui abbiamo il coccodrillo, il rinoceronte, abbiamo la lettera, qui abbiamo la calcolatrice. In molti casi questo cambiamento che in un certo senso arriva dall'alto arriva con una comunicazione, arriva con un messaggio, un'email, eh, come se ci fosse qui un qualcosa di ufficiale, che, un qualcosa di ufficiale o un qualcosa di legale che arriva verso di voi, che in qualche modo innesca questo cambiamento epocale per voi. E vi ripeto, qui si tratta di pochi mesi. Per alcuni di voi questo cambiamento, qui c'è il cammello, è collegato anche a degli spostamenti. Degli spostamenti geografici, degli spostamenti proprio di, a livello di città o di nazione, o comunque a dei viaggi. È come se fosse un cambiamento lavorativo che è legato a degli spostamenti. E questi spostamenti saranno per voi vitali, vi daranno un po' quella linfa vitale di cui avete bisogno in questo momento. Molto bello che qui abbiamo le ali dell'angelo sopra la regina di bastoni, è come se questa energia della regina di bastoni fosse protetta. Qui anche qui abbiamo la medicina, come se ci fosse, come se il giusto atteggiamento potesse essere per voi la giusta medicina, um, l'atteggiamento della regina di bastoni, che è un atteggiamento assolutamente libero, svincolato da tutto e da tutti, dall'opinione di tutto e da tutti, è come se questo entrare eh, nell'atteggiamento della regina di bastoni vi rendesse un po' immuni a qualsiasi cosa. Sento sì, cambiamenti proprio anche a livello di indirizzo per alcuni di voi, come vi dicevo prima, a livello geografico, come se cambiaste città. In molti casi vi sento spostarvi in una zona di mare, questo è un, un messaggio per molti di voi, come se vi spostaste, eh, come se andaste verso la costa, come se andaste verso il mare, verso una città che sta sul mare. Sarà come una catena di eventi che si innescano a vicenda. Come se questa lettera ufficiale che arriva ehm, vi informasse di un cambiamento o di un qualcosa che poi inevitabilmente vi costringe a spostarvi, vi costringe ad andare altrove e in un certo senso vi fa entrare nell'energia della regina di bastoni. Qui abbiamo il mappamondo, quindi di nuovo c'è un riferimento al viaggio. Ho la sensazione che diventerete molto più mobili, molto più attivi. Qui abbiamo il mago, il vostro potenziale creativo si sblocca, ma anche il potenziale di comunicativo. È come se imparaste a comunicare meglio. Anche se ho la sensazione che nei prossimi mesi Visto che qui abbiamo la luna e qui abbiamo un sette di spade, sarà importante per voi anche um, percepire no? le cose che sono in arrivo, intuire le cose che sono in arrivo, fidarvi della vostra intuizione. 
Andiamo ad un altro messaggio qui. Questo è un consiglio, ascolta di più e parla di meno. Questo lo vedo un po' come una radio, come se vi doveste sintonizzare sulla giusta frequenza, è come se doveste un po' ascoltare questi messaggi che sono in arrivo dell'universo. Qui avevamo la lettera, è come se ci fosse appunto una comunicazione importante che è in arrivo. E ho la sensazione che si tratterà anche di capire e di intuire poi in che direzione andare, perché è come se si aprissero per voi diverse possibilità di spostamento. Ho la sensazione che in molti casi potrete anche scegliere la direzione geografica. Per molti questo è un messaggio appunto che riguarda soprattutto il lavoro, la professione, la vostra strada di vita. È come se improvvisamente una volta che si innesca questa ruota della fortuna vi trovaste su un percorso di vita che sentite molto più vostro, che vi appartiene molto di più. Guardate questa carta tra due mondi che io trovo sempre molto divertente, ci mostra questo fenicottero che transita, si trova a metà di questa carta, e transita da un paesaggio in bianco e nero a uno a colori e la regina di bastoni decisamente è una regina a colori, tra l'altro questo fenicottero ha anche una corona, quindi è come se il vostro mondo improvvisamente diventasse a colori. Spero che questo messaggio vi faccia piacere, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, chiaramente io vi auguro tutto il meglio, buon proseguimento. Ed eccoci qui con la seconda lettura per chi ha scelto il lapis lazuli. Andiamo a vedere cosa hanno da dirvi i vostri spiriti guida. Qui abbiamo già diverse carte, abbiamo sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi, due che vengono da un mazzo oracolare e un messaggio che viene da un piccolo oracolo che ho scritto io e poi useremo anche i charms. Dunque, i tarocchi qui sono la regina di coppe, l'imperatore, il 4 di dischi sarebbe il 4 di denari, poi abbiamo il 5 di spade, che qui fa molto effetto in questa carta, un 4 di spade e il re di coppe. Poi abbiamo il pensatore, e arrivare al traguardo interessante stavo riguardando la carta arrivare al traguardo e poi ho notato che qui abbiamo una regina di coppe e qui abbiamo un re di coppe come se la regina di coppe fosse il punto di partenza il re di coppe e il traguardo qui ci sono due messaggi importanti il primo riguarda l'integrare le proprie emozioni come se doveste trovare un contenitore per le vostre emozioni un contenitore che possiamo dire che vi aiuti a gestire le vostre emozioni per non sentirvi in balia degli eventi per non sentirvi in balia più che degli eventi mi viene quasi da dire di tempeste emotive mi piace molto questo imperatore in posizione centrale sopra il 4 di spade, perché il 4 di spade a volte è una carta difficile, può parlare di stanchezza, può parlare di uno stato depressivo. È come se l'imperatore rappresentasse una, una forma di pensiero strutturata in un modo tale che permette di gestire la stanchezza, permette di gestire degli stati magari un po' depressivi, eh, dei dei pensieri faticosi il messaggio delle vostre guide è quello proprio di crearvi una struttura un sostegno per gestire tutto quello le emozioni i pensieri che non vi permettono di muovermi nel quotidiano con agilità con flessibilità con semplicità notiamo come anche sotto la regina di coppe ci sia un 5 di spade questa carta è in qualche modo è ostile, si vede quest'occhio con cinque spade al centro che puntano verso quest'iride, come se ci fosse qui un pensiero che non permette di vedere le cose per quello che sono, che non vi dà la giusta vista, che non vi dà il giusto punto di vista. L'imperatore vi dà una struttura del quotidiano, vi dà una routine accanto a questo quattro di denari che vi permette di gestire tutto al meglio. In un certo senso i vostri spiriti guida vi invitano a um, 
gestire meglio il quotidiano, gestire meglio la vostra routine, cercare di creare un, una routine più funzionale, che vi permette di stare nel mondo in modo più efficiente, che vi permette di gestire le vostre emozioni in modo più efficiente. Come se vi doveste dare degli orari più precisi, delle scadenze più precise, come se doveste creare un contenitore che funziona per voi per le vostre giornate e anche direi una rete di sostegno se avete bisogno di fare un percorso psicoterapeutico perfetto se avete bisogno di fare un percorso anche più alternativo perfetto ma è come se aveste bisogno di creare diverse reti di sostegno per gestire al meglio le vostre giornate tra l'altro il 4 di spade in questo caso, se vogliamo vederla anche in posizione positiva, potrebbe essere un invito alla meditazione. È uno dei significati, diciamo, positivi del quattro di spade. È come se aveste bisogno di trovare un equilibrio interiore che la meditazione vi può dare. Tutto questo, una struttura diversa delle vostre giornate, una quotidianità diversa, una routine diversa, Magari anche qui la sensazione è un, un pensare sì in modo diverso, ma anche un mangiare in modo diverso, un dormire in modo diverso. È come se tutto questo non solo vi portasse verso una maggiore pace interiore, un maggiore equilibrio emotivo, ma anche come se vi avvicinasse di più all'amore. Perché io mentre dico, <ride> mentre sto dicendo queste cose, ho come la sensazione che questa regina di coppe si avvicini di più al re di coppe, come se la coppia in qualche modo si unisse, quindi al di là del fatto che siate single o in coppia non ha importanza, ma è come se una diversa gestione del vostro quotidiano vi desse un maggiore equilibrio interiore e vi avvicinasse di più a una vita di coppia che è soddisfacente. E questo lo sottolineo soprattutto per chi magari è single ed è alla ricerca di una vita affettiva soddisfacente. Dal pensatore bisogna arrivare al traguardo, dal pensare le cose, al valutare le cose, bisogna passare all'azione, bisogna, imperatore, passare attraverso una struttura che vi permette di raggiungere i vostri traguardi. Vediamo cosa hanno da dirci i charms. Vediamo se hanno altro da aggiungere. Guardate quanti charms sono caduti tra l'imperatore e il 4 di spade. Una spada è caduta sul 4 di spade. <ride> Mi diverte molto questa cosa. Poi abbiamo una stella, il serpente. Qui abbiamo il passaporto, il castello, il mago e il fuso. Con questa spada il 4 di spade è diventato di nuovo il 5 di spade. E di nuovo bisogna uscire da un conflitto, potremmo dire visivo con la realtà, bisogna uscire da un conflitto di pensiero, c'è la necessità proprio di creare una calma di pensiero in questo momento. Notiamo come qui ci sia lo stregone, il mago, il castello e il fuso. E mi è venuta in mente la bella addormentata nel bosco. E il quattro di spade è la bella addormentata nel bosco. È colei che dorme perché punta da un qualcosa. È colei che entra in uno strato quasi, potremmo dire, ehm, di stanchezza eterna. O uno stato depressivo eterno. È possibile uscire, eh, vi dicono, da, una, da questa sorta di incantesimo. È possibile uscire dalla prigione della mente. Qui abbiamo i denti e qui abbiamo la tigre. Guardate, la tigre è uscita sopra il giaguaro. Divertente questa cosa. Tra l'altro, qui questi denti che sembrano appunto le fauci di un animale, o addirittura possono sembrare i denti di un vampiro, in questa carta, dove si vede questa specie di strana finestra tenda, come se fosse un po' la zona di comfort ma in senso positivo, come un punto di riferimento, quasi una tenda protettiva, con questi denti fuori, 
È come se creando una vostra struttura, una vostra anche autonomia, ma direi proprio una, una routine più programmata, poteste anche difendervi da, eh, possiamo dire simbolicamente, da attacchi esterni o da dispersioni di energie. Faccio degli esempi, questo potrebbe essere un messaggio per una o due persone, anche se non avete un lavoro in questo momento, è importante per voi crearvi una routine, alzarvi presto, fare delle cose, stabilire degli obiettivi durante la giornata, raggiungere quegli obiettivi, questo lo dico soprattutto alle persone che magari sono molto giù di morale in questo periodo, non hanno energia o non hanno magari delle attività no? da fare, createvi delle attività, datevi degli obiettivi. O cercate comunque delle soluzioni e dei sostegni per gestire i vostri pensieri se sono molto negativi o per gestire le vostre emozioni. Qui sono usciti, qui ci sono cinque centesimi, come se doveste anche un po' in investire nei vostri pensieri tra l'altro. Se c'è un qualcosa che volete fare fatelo, non ci pensate troppo. C'è un corso che volete fare fate quel corso, se in questo momento non siete molto impegnati o per esempio non lavorate in alcuni casi o vi sentite molto giù di morale se c'è un corso un qualcosa che potete fare fatelo la tigre vi dice che c'è la, la possibilità per voi di muovervi nel mondo con maggiore fluidità con maggiore flessibilità una struttura adeguata dei programmi adeguati vi aiutano a essere più produttivi più efficienti nelle vostre giornate. Vediamo qual è il consiglio qui di questa carta. Ah, hai bisogno di radicarti, camminare nella natura ti può aiutare. Interessante, qui si parla di radicamento e io del resto finora ho parlato di programmi, di routine, di struttura. Avete bisogno di radicarvi, quindi la natura sicuramente può essere d'aiuto in questo momento. Se state andando emotivamente in cortocircuito o se vi sentite molto giù di morale o se avete dei pensieri molto negativi, camminare nella natura vi può aiutare. Può aiutare a gestire meglio i pensieri, a gestire magari una mente che pensa troppo. E ho la sensazione come vi dicevo prima, che questa è anche la strada per arrivare ad avere una vita affettiva più soddisfacente. Perché è come se doveste riguadagnare una sorta di radicamento e centratura per potervi sentire più sereni, per potervi avvicinare a un amore che corrisponde di più alle vostre esigenze. Ma è come se prima di tutto doveste uscire da una forma di sovraccarico che in questo momento non vi sta aiutando. Spero che questo messaggio vi sia utile, fatemi sapere nei commenti come vi sentite al riguardo. Io chiaramente vi auguro tutto il meglio, buon proseguimento. Ed eccoci qui con la terza lettura per chi ha scelto il diaspro rosso. Andiamo a vedere il messaggio da parte dei vostri spiriti guida. Mi raccomando rimanete aperti perché potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Qui abbiamo sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi, due carte che vengono da un mazzo oracolare e un messaggio che viene da un piccolo oracolo che ho scritto io e poi useremo anche i charms. Allora qui abbiamo un paggio di bastoni, abbiamo un diavolo. Abbiamo un paggio di denari, abbiamo una sacerdotessa, abbiamo il sole e abbiamo un due di coppe a testa in giù. E qui abbiamo anime gemelle per ripulire. Allora, un diavolo così centrale è importante soprattutto perché sotto abbiamo il sole ed è come se l'ordine delle cose fosse invertito. Mi piacerebbe vedere il sole sopra il diavolo, il diavolo sopra il sole. Quindi c'è qui da creare un po' d'ordine. Perché è come se voi voleste vedere il sole dove non c'è 
e vedeste il diavolo dove non c'è. Qui ci sono due messaggi. Il primo è per chi in questo momento sta con una persona o pensa a una persona che considera la sua anima gemella, ma non lo è. E l'altro messaggio è per chi in generale tende a vedere per forza un qualcosa di buono in chi non necessariamente ha un qualcosa di buono. Quindi potrebbe essere un messaggio che dipenderà dalla vostra situazione. Se siete attaccati a qualcuno in questo momento e cercate a tutti i costi di far funzionare una relazione che non sta funzionando, ecco, questo potrebbe essere un primo messaggio. Chiaramente qui il messaggio vi dice attenzione perché non tutto è oro quello che luccica. <ride> in altri casi, in altri casi potrebbe essere un messaggio più ampio. Attenzione perché in generale no? cerchi appunto di vedere del buono dove non c'è. Notiamo come questo diavolo si trovi tra due paggi, tra la principessa di bastoni e la principessa di denari. Quello che trovo interessante è che sotto questa principessa di bastoni c'è una sacerdotessa, come se questa principessa di bastoni si muovesse in modo più intuitivo, mentre sotto la principessa di denari c'è un due di coppe capovolto, quindi un un modo apparentemente più serio e metodico di fare eh, di questa principessa di denari in realtà nasconde un due di coppe capovolto, che non è un vero incontro con qualcuno, è, il, è come se fosse qui un blocco, un incontro bloccato con qualcuno. Quindi apparentemente il voler scegliere a tutti i costi un qualcuno o una situazione che sembra quella giusta, che sembra quella seria, in realtà due di coppe capovolto non porta al, ve al vero incontro, come se ci fosse un po' un'ostinazione, come se si volesse per forza vedere un, un qualcosa di buono o un qualcosa di serio in una situazione che in realtà è ehm, controllata dal diavolo. Paradossalmente in questo momento muovervi come la principessa di bastoni in un modo più ehm, immediato, istintivo, più intuitivo, vi potrebbe portare ehm, verso un qualcosa che fa di più al caso vostro. Notiamo come qui ci sia la carta anime gemelle sotto la carta ripulire, come se ci fosse bisogno qui di ripulire una falsa idea di anime gemelle per potervi avvicinare a un qualcosa che fa di più al caso vostro. Vediamo cosa hanno da dirci i cialdi. Interessante come il charm della forza sia finito totalmente fuori dal tappetino. Qui abbiamo il bavaglino che dice pensa l'etichetta che dice pensa in grande. Qui abbiamo la bambina, capuccetto rosso, abbiamo il leone, abbiamo l'orologio, il candelabro, qui abbiamo... Notiamo come ci sia l'aspetto ombra del femminile qui, sopra il diavolo. Qui abbiamo un teschio e qui un cavallo. Interessante il teschio sopra questo due di coppe capovolto, è come se questo due di coppe fosse bloccato e non andasse da nessuna parte. Qui un'ostinazione, un voler costruire un per forza un qualcosa con il diavolo non porta da nessuna parte. È come se questo messaggio fosse principalmente rivolto a un femminile non sano, a un'energia femminile non sana che vuole per forza vedere un qualcosa di buono dove non c'è, che vuole per forza vedere il sole quando, quando in realtà ci si trova di fronte a un diavolo. Chiaramente per poter smascherare la verità è necessario del coraggio. Qui abbiamo il leone sopra il sole, ma c'è anche l'orologio, c'è anche una considerazione che riguarda il tempo. È come se ci fosse qui il bisogno di non perdere più tempo. Ho la sensazione che questo sia un messaggio per alcune donne. C'è la necessità di non perdere più tempo, è come se il tempo qui fosse prezioso. Notiamo tra l'altro come qui sopra la principessa di bastoni ci sia qui la bambina e sopra la sacerdotessa ci sia 
questa scritta che dice appunto pensa in grande, come se l'istinto e l'intuito vi portassero a pensare più in grande. Se avete la sensazione che un qualcosa non funziona, fidatevi di quella sensazione. Se avete un'intuizione fin dall'inizio che una relazione con qualcuno possa non funzionare, fidatevi di quella intuizione. Trovo interessante che sulla carta anime gemelle sia finito il charm del cavallo, perché il cavallo è un animale estremamente nobile. È come se doveste lavorare di più, beh direi innanzitutto non essere ehm, troppo ossessionati, visto che abbiamo un diavolo, dall'idea dell'anima gemella, di trovare l'anima gemella, ma al tempo stesso è come se l'idea stessa dovesse essere in qualche modo nobilitata. Vediamo qual è il consiglio qui da parte dell'oracolo. Hai bisogno di conoscere nuove persone. Sì, è come se ci fosse qui la necessità di conoscere persone nuove, persone che fin dall'inizio non sono ambigue, persone che fin dall'inizio vi danno la sensazione di essere affidabili, senza sfumature ambigue. Perché quando le cose vanno bene e funzionano non sono semplici, quindi quando fin dall'inizio invece ci sono, eh, suonano dei campanelli d'allarme, è importante eh, tenerne conto. Ricordatevi di questa sacerdotessa sotto la principessa di bastoni, è importante per voi fidarvi della vostra intuizione. Se un qualcosa fin dall'inizio eh, suona in modo stonato, fidatevi di quella sensazione. Ricordiamoci anche che questo charm era finito fuori dal tappetino. Tutto questo richiede forza. Questo è il charm della forza. Tutto questo richiede forza. Perché chiaramente spesso si viene attratti da persone che mettono in atto delle dinamiche tossiche. La forza ci dice che in qualche modo è necessario farsi forza, è necessario essere ben centrati e radicati per poter distinguere, per poter capire chi ci troviamo di fronte. Quindi hai bisogno di conoscere persone nuove e anche qui un, um, un consiglio rispetto al cercare di mettersi in relazione con persone diverse, con persone che non rappresentano più quella tipologia di tossicità a cui ci siamo abituati. Spero che questo messaggio vi possa essere utile, fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate in questa lettura. Noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento!